സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിയത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വധശിക്ഷകൾ ഇതിൽ പകുതിയിലേറെയും ഉത്തർപ്രദേശിലായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയ ഹരിയാനയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എഴുപത്തിമൂന്ന് വധശിക്ഷകളുമായി മധ്യപ്രദേശ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയ ആദ്യത്തെ വധശിക്ഷ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഘാതകരുടേതാണ് നാദുറാം ഗോഡ്സെ നാരായൺ ആപ്തെ എന്നിവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ഹരിയാനയിലെ അംബാല സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിമരത്തിലേറ്റിയത് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെ ഇടപെടലുകൾ മൂലം വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ വധശിക്ഷ അപൂർവങ്ങളിൽ അത്യപൂർവമെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി വധശിക്ഷ വിധിച്ചാലും മിക്കവാറുമെല്ലാം ജീവപര്യന്തം തടവശിക്ഷയായി ഇളവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം നാല് വധശിക്ഷകൾ മാത്രമേ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ധനഞ്ജയ് ചാറ്റർജി രണ്ടായിരത്തി നാല് അജ്മൽ കസവ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അഫ്സൽ ഗുരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് യാക്കൌ മേമൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്നിവരുടേതാണത് പുലർച്ചെ മൂന്നിന് സുപ്രീം കോടതി അത്യപൂർവ്വ സിറ്റിംഗ് നടത്തി അവസാന വാദവും കേട്ടതിനു ശേഷമാണ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കൊക്കെ യാക്കൂ മേമിന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത് കേരളം രൂപം കൊണ്ടതിനു ശേഷം ഇതുവരെ നാൽപ്പത് വധശിക്ഷകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിയത് ഇതിൽ ഏറെയും കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ സീരിയൽ കില്ലറായ റിപ്പർ ചന്ദ്രനെ തൂക്കിലേറ്റിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിയ വധശിക്ഷയിൽ ഏറെ കുപ്രസിദ്ധമായ കേസുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഗാന്ധി വധക്കേസ് രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ബിർള ഹൌസിൽ വെടിവെച്ചു കൊന്ന കേസിൽ പിടിയിലായ തീവ്ര ഹിന്ദു പക്ഷക്കാരനായ നാദുറാം ഗോഡ്സെ നരേൻ ഡി ആപ്തെ എന്നിവരെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തൂക്കിലേറ്റിയത് ഇവർക്കൊപ്പം ഹിന്ദു മഹാസഭ നേതാവ് വി ഡി സവർക്കർ ഉൾപ്പെടെ പലരും അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ വിട്ടയക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് വിചാരണ ആരംഭിച്ചത് ഇതിൽ ഗോഡ്സെയും ആപ്തെയും വിചാരണ കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു അപ്പീൽ പഞ്ചാബ് ഹൈക്കോടതി തള്ളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് അംബാല സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഇരുവരെയും തൂക്കിലേറ്റി അരുൺ വൈദ്യ കൊലക്കേസ് പഞ്ചാബിലെ തീവ്രവാദം അടിച്ചമർത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ അരുൺ വൈദ്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഗാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദി ഹർജൻ സിംഗ് ജിൻഡയുടെ വധശിക്ഷയാണ് ശ്രദ്ധ നേടിയ മറ്റൊരു ശിക്ഷാവിധി മൂന്ന് മുൻനിര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിലും ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് കൊള്ളയിലും പ്രതിയായിരുന്നു ജിൻഡ ലുധിയാനയിലെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് അന്ന് ജിൻഡ തട്ടിയെടുത്തത് രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് ഒരു ട്രക്ക് അപകടത്തെ തുടർന്ന് പൂനെയിൽ അറസ്റ്റ് ായ ജിൻഡിയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് അഞ്ചിനാണ് തൂക്കിലേറ്റിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധക്കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന കേസിലെ പ്രതികളിൽ ഒരാളായ സത്വൻ സിംഗിനെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് പിടിയിലായ കെഹാർ സിംഗിനൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ആറിന് തൂക്കിലേറ്റി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അംഗരക്ഷകരായ ബിയാന്ത് സിംഗും സത്വന്തുമാണ് അവർക്ക് നേരെ നിറയൊഴിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ബിയാന്ത് സിംഗ് പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുകയായിരുന്നു അജ്മൽ കസബ് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ കേസിൽ പിടിയിലായ ഏക പാക് ഭീകരനായ അജ്മൽ കസവിനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് തൂക്കിലേറ്റി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും താജ് ഹോട്ടലിലുമായിരുന്നു പാക് ഭീകരുടെ നരനാരായിട്ട് മുംബൈയിലെ ഛത്രപതി ശിവജി ടെർമിനൽസിൽ മാത്രം മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരെയാണ് കസബ് കൊന്നൊടുക്കിയത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഫരീദ് കോട്ടെ സ്വദേശി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മെയ് ആറിന് വിചാരണ കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഹൈക്കോടതിയും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് സുപ്രീം കോടതിയും വധശിക്ഷ ചെടിവെച്ചു അഫ്സൽ ഗുരു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിലെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആക്രമണ കേസിൽ പ്രതിയായ കശ്മീർ സ്വദേശി അഫ്സൽ ഗുരു പതിനഞ്ചിനാണ് അറസ്റ്റിലായത് പോട്ട കോടതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും വധശിക്ഷ ശരിവെച്ചു രാഷ്ട്രപതി ദയാഹർജി തള്ളിയതോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് അഫ്സൽ ഗുരുവിന് തൂക്കിലേറ്റി മൃതദേഹം ഡൽഹി തീഹാർ ജയിലിൽ അടക്കം ചെയ്തു യാക്കു മേമൻ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം നടപ്പാക്കിയ വധശിക്ഷ യാക്കു മേമന്റേതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ മുംബൈ സ്ഫോടന കേസിൽ കുറ്